Hello, good evening everyone. This is Dr. Ron. Um, like dito sa so, 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 I, you know, I, I, I've been talking about this uh, coronavirus uh, uh, issues na sa Indonesia at sa Pilipinas no, for so long. Uh, I want to put an end to this kasi syempre masyado na mahaba, masyado na tayong mga kotang-kota na tong COVID na to eh. Kotang-kota na to. I want to want to put an end to this. So tonight, I want to put an end to it and I'm going to I'm going to talk more about it and then this this probably this probably the last time uh, I'm I'm going to be talking about this kasi nakasawa na rin. Um, maraming trolls, maraming mga medical doctors kuno na siguro naapektuhan yung, yung mga nagkatabaw sa government, yung mga may issue sa, sa PhilHealth. Nakalimutan nyo ba yung 15 billion na ninaakaw sa PhilHealth? Maraming doktor ang may pakanan nyo. Maraming doktor na sa gobyerno ang may pakanan nyo. Anyway, sagutin ko yung mga, sagutin ko yung mga troll for the last time. And, and this is it. Sabi lang, iba naman daw yung ano. Kasi well, nagpakita, in-interview ko yung kapatid ko kayo ng tanghali. Sabi niya, eh iba naman ang Pilipinas sa US. Really? Di ba ang Pilipinas sa US? So, so I guess kahit anong sabihin ko, may masasahit mo na sabi itong mga troll na ito. Uh, siya sabi na, bakit ba't ang dami namatay sa US? Kung talaga totoo yung sinasabi mo. Kasi po, ang, ang US, corrupt din. Hindi po, hindi po nawawala ang corruption. Sa bawat po malilabelan ng COVID sa US, may pera silang nakukuha. Okay? In fact, dito sa Pilipinas, kapag uh, example lang naman, no? example, merong, merong taong nag, magpipintura ng bahay, tas nahulog. Tapos mahirap lang, wala, wala talagang kakaya na magbayad. Pero may field health. Ang gagawin yan, dadaling sa ospital. Pag dadaling sa ospital, sasabihin na, ah ma'am, ah uh, sina, ano, nagkaroon ng bodily injury yung, 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 ano, yung kapamilya ninyo, nagkaroon ng hemorrhaging sa ulo. So, dito lang gagawin natin. I-COVID na lang natin. I-label natin ng COVID. Kaya, ganito sa field health, ganito ginagawa ng mga doctors. Mga doctors pa talaga nagsasuggest nito. I-label na lang natin ng COVID para wala na kayong bayaran. So, ngayon, common sense yan. Kung wala kang pera, mahirap ka tapos sasabihin sa'yo ng doktor na gagamot sa'yo na i-COVID yung case para wala ka ng bayaran ang chances ano ang sasabihin mo syempre natural oo sige oo kasi wala kayong pambayad talaga i-COVID mo na lang same thing doon sa mga nagpa, nagpa-check out sa tonsillitis sabi niya para wala ka ng bayaran i-level na lang natin ang COVID to so bibil natin yung pill hat ng 50,000 so this is how these medical doctors are making a lot of money and, and, and frankly, the government, and from what I could tell, the government does not care kung nililabel lang kayaan. Sa Amerika po, that's insurance fraud. Kahit doktor ka pa, kahit may medical license ka, pag gumagawa ka ng katarantaduhan na ganyan, that is insurance fraud. Kaya lang po, nakakapera sila dyan. Kaya yung nila ginagawa. Hindi man lang gagawin niya kung hindi siya nakakapera. Lalo yung mga doktor na nasa gobyerno. Let me clarify na hindi ako galit sa doktor sa Pilipinas. Galit ako dun sa mga walang hiyang doktor na gumagawa ng activities na to. Believe it or not, nangyayari nangyayari po ito. Nangyayari at nangyayari ito sa bansa natin. Kaya ako siya dinidiscuss. Hindi. Ang sagot ko, di ba, hindi. Kasi unang-una, limited yung knowledge natin yan. Yung trials, hindi enough. So, I said, no, I'm not gonna get vaccinated. Yung Sinovac na yan, magkala lang nila nabili yan, 650 pesos lang yan. Pero binibenta nila ng 3,600. Eh, kaya lang, dumabas yung Pfizer, may bago. So, may kalaban sila ngayon. So, nag- nagahabol sila ngayon ng benta. So, ang, ang pinapropose si Dole, sagutin ng mga employer, yung 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 babayaran yung vaccine eh bakit kami ba as an employer ako sagot ko diyan ako ba nag cause ng coronavirus na yan bakit ako magbabayad diyan like i said 650 lang nila nabili yan chances are that's be better na 3600 that's ang unang makakuha frontliners daw ibig sabihin ang frontliner lang pala yung mga nagtatrabaho sa government pag hindi ka nagtatrabaho sa government hindi ka frontliner hindi ka mahalaga pag private entity ka gumastos ka yun ang ibig sabihin it's it's so unfair on how we do things in the Philippines. Tapos sasabihin pa sa akin ng mga bashers dito sa, sa Facebook, hindi ka naman medical doctor. What the fuck does that mean? What, does that, what the fuck does that have to do with anything? Ano nga yung ka-medical doctor ka? Expert ka sa COVID? Expert, may, may cure ka sa COVID? Wala nang pala eh. They shut the fuck up. Ito lang kasimple yan eh. Okay. Itong term ng Pilipinas, pera, pera. May gumagawa ng pera kasi malapit na election. Nagkalat yan sa NAIA, uh, sa mga umuwi na OFW, required yan. Para makalabas ka rin, required yan. Mag-rapid testing ka. Yung kapatid ko na, ba, na umuwi, nung kailan lang, di ba? Umuwi din sa Pilipinas, nagstay ng 5 days. Diyan sa Holiday Inn, diyan sa, ano, sa, sa Pasay, ano? Tapos, hindi siya hinaalaw magpapasok ng pagkain. So, captured market sila kung anong ihanda ng hotel. Kahit may medical condition ka, kung puro pork yan, pork at pork ang kakainin mo. Kasi captured market ka ng hotel na yan. That's another way they're making money. Kasi it's, 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 it's hotel that is accredited by the government to house uh, or you i-quarantine yung mga galing sa labas. No? It's another way they're making money. Sinasabi ko lang, that's another way they're making money. 
Hindi ka pwede mag-order sa labas. Wala kang freedom of choice. And it all boils down to what? Somebody's trying to make money. Some corruption? Yes. I agree with you. If you believe that way, that's my same view also. Kung naniniwala kayo na gumagawa ng pera, 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 that's my same view also. Uh, wala tayong freedom kasi merong gustong, merong gustong gumawa ng pera, that's, my, that's the same view as I do. Diba? Okay. Nakalimutan nyo na ba yung nangyari sa PILCOT, yung 15 billion na ninakaw? Maraming doktor ang involved dyan. Bakit nawala yung issue na yan dahil sa coronavirus? Kung, kung medical doctor ang gumagawa niyan at nagdanakaw at nang, at nang gugulo sa billing system ng Pilipinas, sa insurance, sa PILCOT and all that stuff, at party sila ng problema, shame on them. Shame on you kung medical doctor ka at party ka ng problema. Imagine mo, nahulog sa puno. Sabi mo lang, COVID na lang po kasi pobre yung tao. Ayun, wala po proof na sa COVID na matay lahat yun. Yes, may mga namatay doon, pero yung percentage doon is not that big. It's not that big. Okay. Most medical doctors, most medical professionals sa Philippines do not know how to advertise. Most medical doctors do not know how to run a business. Kaya nung nakita niyo yung opportunity, uy, gagawa tayo ng pera sa rapid testing. Easy money. Because they don't know how to run a business. Because they know nothing about running a business. Pumunta sila dun sa route na madali na makukuha, which is kupit. Kaya nga sabi nyo, di ba? Kaya nagsabi sa akin ito, kupit-19. Hindi ko nga alam yung kupit-19 na yan. Sa inyo nang galing ito. Kupit-19. So nagsimula itong mga doktor na ito sa kupit-19. They're taking advantage na. Yung mga nasa government, by, 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 by labeling everything under COVID. Okay? Hindi ko pa sinabi ito. Ngayon pala sinasabi ito, di ba? Kasi nga, uh, nireserve ko ito for, for the last video, which is this one. Okay? This, this is how they're making money. Nilabel ng COVID lahat para yung, yung pobre na pumunta na tao, eh, hindi na magbayad. So, syempre, ikaw, mahirap ka, wala pang bayad. Sige, doon, label mo lang ng COVID kesa naman ano. Pag tinila na yung bill na, wow, 50,000, wow, 480,000. 480,000. Nilabel lang ng COVID, 480,000 na. Tapos may party sila na upuha dyan. Tapos, 16 doctors or more ang pipirma kasi meron silang tagti 3,600 daw doon. On top of what they build pa, no? Kung ano pa yung makukuha nila. Pera, pera po talaga. I mean, like I said, I'm not against the medical doctors here. Kaya lang may mga gumagawa, ang mga, mga gumagawa nito at may, kap- may kap- capabilities sa mga ito, mga medical doctors, sila nagbibil sa PhilHealth. Okay? Hindi ako galit sa medical doctors ha, sa Pilipinas. Ha? Galit ako sa gumagawa nito. Nabubwist ako sa gumagawa nito. Binababoy niyo ang Pilipinas. May sinumpa naman naman kayong oath. Sabi sa iyo, guys, it doesn't matter kung anong pinag-aralan yan. Pagdating sa pera, lab- litaw na litaw ang ugali ng mga yan. Unfortunately, ganyan ang bansa natin. Ganyan ang mga Pilipino. Unfortunately. Marami, maraming Pilipinong ganyan. Okay. Nalalo ko yung misis ko ng anak. Ni rapid testing. Ayaw kasi pumunta ng anesthesiologist. Mga, marami anesthesiologist sa St. Tooks. Ayaw pumunta. Kasi nga daw, wala pa daw rapid testing. So, ni rapid testing yung misis ko. Ang binil ng St. Tooks, 12,000 pesos. For rapid testing. So, maliban sa mga corrupt na doktor, meron din mga hospitals na nagsasamantala. It's, ano, it's frightening, it's sad kasi nga walang alam sa business so ang, kaysa, mag, kaysa mag-aral about mag-business, mag-negosyo ng tama magnakaw na lang, manggulang na lang yun ang, yun ang style ng business sa Pilipinas manggulang na lang so kung d- diretso ka, kung tuwid ka na businessman na nag-uopalik ng business, yari ka dito yayariin ka ng gobyerno dito, yung mga local government yayariin ka okay. Nagla- naglabasan ang no QR code, no entry naglabasan ang rapid testing as a requirement in order in order to get out of your place na hindi ka magaling sa Amerika hindi ka magaling sa ibang bansa ira rapid testing ka pa kasi ang expiration ng rapid testing may kli lang madali mo ay kasi na may lang nakakita ng virus na namimili kung anong income mo kung anong capabilities mo financially so yun ang sagot ko sa mga pasyente ko no nag-viral to hindi ko alam kasi eto maraming galit sa akin doktor dito lalo yung mga nasa rehab galit sa akin yan mga physical therapist na 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 na, na, na volunteer galit sa akin yan so pinakalat nito hoping na magte-trending ako in the wrong way e eh, nag-trending in the right way maraming marami pa lang kababayan natin na same views kagaya ko pareho pala ng views ko pareho pala na nakikita pareho pala na na-observe pareho pala na na-experience marami nag agree so nag-backfire ngayon yung panggugulang nila ng mga medical doctors na to. Ngayon, nauungkat ko ngayon yung PhilHealth. Nauungkat ko ngayon pandurugas sa ginagawa ng ibang medical doctors sa PhilHealth. Hindi lahat, ano? Pero may marami medical doctors ang gumagawa nito. Alam mo, sa Amerika, it's a criminal case. Kulong sila. Federal, federal kulong sila. Pero sa Pilipinas, hmm, apparently, okay lang. Like I said, kailan matatapos lahat to? Pag-election na. 
So that's why you gotta vote twice, Nick, next time. Um, I guess I guess that's all there is to say in terms of COVID. I, I, I don't have anything else to say about it. Kasi nakakapagod na. Kahit ano yun, nagpapasalamat ako sa mga nagsishare nyo itong video na ito. Nagpapasalamat ako doon sa mga nag-a-agree sa akin. Pareho tayo ng view. At least nakakita ako ng mga tao, grupo ng mga tao na naniniwala sa same belief as I do. Hindi lang sila masyadong sasalta, pero naniniwala sila. May mga medical doctors na nagsabi na ito rin ang views namin, Dok. Pareho tayo. Diba walang kinalaman yung medical degree sa coronavirus knowledge? Kasi kung meron talagang expect, expert dito, sana nakagawa na ng vaccine. Marami mga troll. Maraming sasay, bobo ka, loko ka, false information, ina-report ko sa Facebook ito. Pero the thing is, you cannot, you cannot stop the truth from coming out. One way or another, lalabas sa katotohanan, someday pagdating ng eleksyon, iboboto yung tama, yung nakikita natin tama, and hopefully this this next president is gonna do the right thing. Because right now, I'm not hearing anything else from our government. Hindi ako God's government. Hindi ako God's government natin. Na, Nakoprostrate ako kasi wala akong malapitan na tutulong sa akin. As a, a small business owner, Uh, ako pa yata ang pasasagutin sa mga tao ko. Sabi niya, dapat may ko sumugot, empleyado mo yan eh. Wala ko ba nagkos ng coronavirus? Di ba? Nakuha nga ng government na magkano yan eh. Ba't sa ibang bansa na, nabibigyan ng libre yan? Ba't yung rapid testing niya hindi requirement sa ibang bansa? Eh, kinukumpra mo mo ng US sa Pilipinas eh. Yes, because pareho tayong sovereign state. Pareho tayong bansa na may kakayahan magdesisyon. Ang dami ng inutang ng Pilipinas. Saan napunta lahat yan? Ang dami ng inutang ng Pilipinas. Saan napunta? Kung ang budget ng Pilipinas is is, is 2.3 trillion tapos ang expenses is 4.3 trillion para mo nang sinabi na si tatay gumagawa ng 50,000 naman pero ang expenses ng bahay 100,000 trillion tapos ang expenses is 4.3 trillion para mo nang sinabi na si tatay gumagawa ng 50,000 naman pero ang expenses ng bahay 100,000 how does that how, did, how, how would you be able to swing that ang Pilipinas ngayon puro utang. Utang dito, utang doon. Pero it all boils down to what? Corruption. May nangungupit, may nanggagancho, may nagnanakaw. Ang masama yung mga nagnanakaw nasa pwesto. Now, do we have any proof of our claims? Mahirap kasi they, they know how to cover their trail. Hindi yung mapuprove yan. Pero ramdam mo sa mga kalsadang bako-bako, sa, ramdam mo sa ginagawa nila sa atin ngayon. It's terrible how, how, how things are being done here in the Philippines. Anyway guys, this is the last time I'm gonna talk about this coronavirus shit. I'm tired of this. Um, like I said, nagkapasama ito sa mga tao na, na same views. I'm thanking you all kasi nakilala ko kayo, kahit online lang. Uh, nagpapasalamat ako sa, sa, sa mga nag-agree sa akin, obviously. Sa mga hater naman, you know, get a life, eat shit, di ba? I don't, I don't give a fuck about you guys. Kung gusto nyo magbulag-bulagan kasi nakukuha kayo sa PhilHealth. Kasi yun lang alam ninyo, hindi kayo marunong magtrabaho ng matino. Gusto nyo magnakaw na lang, manggancho ng tao. Hindi kayo medical doctor, mga magnanakaw kayo. Hindi kayo medical doctor, asa nang sinumpaan ninyo? Asa nang outtaking? Kung, kung physical therapist ka, nurse ka at party ka niyan, shame on you. Asa nang sinumpaan ninyo? Kapal ng mukha ninyo. Anyway guys, this is Dr. Ron. I'm a doctor of physical therapy. I've been doing this for almost 21 years. It's not like kahapon lang ako pinanganak. Lahat, lahat ng bagay na sinabi ko nakita ko, lahat ng mga bagay na sinasabi ko, yun din, yun din daing na maraming tao. I'm signing out. Thank you so much.